Guru honorer di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul ini rela mengajar dari rumah ke rumah siswanya yang tidak memiliki telepon seluler maupun kesulitan menjangkau jaringan internet. Setiap harinya Pramesti Utami, guru honorer SD Negeri Candirjo II, rela menempuh jarak hingga 5 km bersepeda motor untuk menyambangi murid-muridnya. Pramesti tetap gigih mengajar dari rumah ke rumah karena ia prihatin atas kondisi para siswanya yang tidak memiliki ponsel dan juga sulit menjangkau sinyal internet. Padahal para muridnya harus mengerjakan tugas dari sekolah yang diberikan secara daring atau online. Sekarang belajar di rumah apa di sekolah? Sekolah. Kenapa uh, sedang belajar di sekolah? Sama teman sama bu guru. Udah lama belajar di rumah ini, Dik? Udah. Senang nggak di, uh, ditatangin ibu guru terus belajar bareng gini? Senang. Kenapa? Nggak ketinggalan pelajaran? Pramesti Utami telah menjadi guru honorer sejak 2010 lalu. Meski hanya mendapat honor Rp150.000 setiap bulannya, namun dirinya ikhlas dan akan tetap terus mengajar dari rumah ke rumah di saat pandemi corona. Sebenarnya ini inisiatif dari apa itu kumpulan para GTT terkait dengan adanya virus COVID-19 ini. Berhubung siswa-siswi harus belajar di rumah, itu kita memberikan tugas itu karena di sini yang pertama susah nikah, kemudian e, lihat ekonomi, kemudian juga e, apa ini keluarga, istilahnya orang tua yang sibuk bekerja itu, jadi siswa itu kadang tidak mengirimkan tugas. Jadi kita inisiatif untuk mendatangkan diri ke rumah siswa, membimbing siswa, meskipun tidak bisa tiap hari. Apa yang dilakukan Pramesti ini diakui para orang tua siswa sangat membantu mereka dalam mendidik anak-anaknya. Ya susah sinyal, pertama, kedua kan ya keganggu sama adiknya, terus uh, HP-nya nggak bisa buat buka aplikasi belajarnya. Terus dengan didatangi guru ke rumah ini, gimana Pak tanggapannya? Ya senang Pak, bisa, bisa belajar di rumah, didampingi ibu guru. Pramesti Utami adalah seorang guru honorer yang patut diteladani. Merebaknya virus corona serta kecilnya honor yang diterima tidak membuat dirinya lupa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dari Gunung Kidul, Kismayo Wibowo, INews melaporkan.